ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ കഥകളിയിലെ ചില വ്യത്യസ്ത രീതികളെക്കുറിച്ചാണ് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ കഥകളിയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ അത് പറയുന്നവരും ഒരുപാട് ആൾക്കാർ എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇനിയും കൂടുതലായിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയൂ ഇത് പോരാ ഇനിയും അറിവുകൾ നിങ്ങളിലുണ്ട് നിങ്ങളത് പ്രകടിപ്പിക്കണം ഞങ്ങൾക്കത് കേൾക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഞാൻ ഇതിൽ കൂടി പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ തയ്യാറാണെന്ന് ഞാൻ പണ്ടേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അതിനെനിക്ക് വിധ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ളതായിട്ടുള്ള സ്വാർത്ഥത ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് അറിവുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളവർ അവർക്കറിവുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കുക ഇതല്ലേ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ കണ്ട് തങ്ങൾക്കറിവുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം മൂടി വയ്ക്കുക മറ്റുള്ളവർക്ക് അറിവുണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതും തെറ്റാണ് ഇതെല്ലാം ഗീവ് ആൻഡ് ടൈക്ക് ഇതായിരിക്കണം നമ്മുടെ പോളിസി അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയുമ്പോൾ എനിക്കറിയുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം ഈ പഴയ കാലം തൊട്ടേ കഥകളി രൂപപ്പെട്ട് വന്ന കാലം തന്നെ ഈ രാമനാട്ടം ത്തിൽ കൂടി അത് രൂപപ്പെട്ടു അത് പിന്നീട് കഥകളിയായിട്ട് പരിണമിച്ചു അതേ കാലം തന്നെ കൂടിയാട്ടം കൂത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള കലകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതൊക്കെ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടന്നിരുന്നതായിട്ടുള്ള ചില കലാവിശേഷങ്ങളായിരുന്നു പക്ഷെ ഇങ്ങനെ കൂടി ഇങ്ങനെ വന്ന ആ സമയങ്ങളിലെല്ലാം മഹാപണ്ഡിതന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം കൂടുതൽ കൂടുതൽ ചിന്തിച്ച് ഈ കലകളിൽ വേണ്ടതായിട്ടുള്ള മാറ്റം വരുത്തി അങ്ങനെ അത് കഥകളി എന്ന ഒരു പുതിയ കലാ സമ്പ്രദായത്തിലേക്ക് രൂപാന്തരപ്പെടുത്തും ഇന്ന് ലോകത്തിലത്തെ കലകളിൽ തന്നെ എല്ലാം കൊണ്ടും എല്ലാവിധ നാട്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ എല്ലാ മർമ്മവും ഉൾക്കൊണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു കലയാണ് കഥകളി കഥകളി പഠിച്ചാലെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഡാൻസ് ചെയ്യാം ഭരതനാട്യം കളിക്കാം മോഹിനിയാട്ടം കളിക്കാം അതിനുള്ളതായിട്ടുള്ള മെയ്വഴക്കം കിട്ടും ആംഗ്യ ഭംഗി അതുപോലെ മുദ്രകൾ ഇതെല്ലാം വ്യക്തമായിട്ടറിയാവുന്നതായിട്ടുള്ള ആർക്കും ഈ നാട്യരംഗത്തിൻ്റെ കൊടുമുടിയിലേക്ക് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് കയറി പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ളതായിട്ടുള്ള ഒരു സർവവിധ കലാ പഠനമാണ് ഈ കഥകളിയിൽ കൂടി നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിന് പഴയ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് കപ്ലിങ്ങാടൻ ശൈലി കല്ലടിക്കോടൻ ശൈലി എങ്ങനെയുള്ളതായിട്ടുള്ള പല ശൈലികളും രൂപാന്തരപ്പെട്ടിരുന്നു മലബാറിൽ അതിൽ അങ്ങനെ പലതും രൂപപ്പെട്ടിരുന്നു തെക്ക് ഭാഗത്തും ഇതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിന് ഈ കല്ലടിക്കോടൻ ശൈലി എന്നുള്ളത് ഒക്കെ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് അതുപോലെ കടത്തനാടൻ ശൈലി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ശൈലിയും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അതിന് പരിചയമുള്ള വളരെ ചുരുക്കം പേരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കാരണം ഒരു വ്യത്യാസം ഇതിന് പറയുന്നത് ഈ കല്ലടിക്കോടനും കപ്ലിങ്ങാടനും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ കടത്തനാടൻ ശൈലിയിൽ ഉണ്ടായ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതായിട്ടുള്ളൊരു പ്രത്യേകത മറ്റുള്ള ശൈലികളെല്ലാം തന്നെ കഥകളി അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവർ പ്രധാനമായിട്ടും മെയ്യഭ്യാസം കണ്ണഭ്യാസം മുതലായ അഭ്യാസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ പക്ഷേ കടത്തനാടൻ ശൈലിയിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത ദേഹത്തിലത്തെ ഓരോ അംഗങ്ങളും ചലനാത്മകമായിരിക്കും ഓരോ പേശികളും ഓരോ പേശികളും ജനിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുള്ളതായിട്ടുള്ള ഒരു സമഗ്രമായിട്ടുള്ള പ്രകടനമായിരിക്കും ഈ കടത്തനാട ശൈലി കൂടി രൂപപ്പെടുന്നത് അതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടുള്ളത് മെയ്യഭ്യാസമാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടയോടുകൂടിയിട്ടുള്ളതായിട്ടുള്ള ഈ തിരുമല ചികിത്സ അതിന് ഏതാണ്ട് വെളുപ്പാൻകാരി തന്നെ മൂന്ന് മണിക്ക് കഥകളി പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെല്ലാം വിളിച്ചടിയിപ്പിക്കും എന്നിട്ട് അവരെ ഒരു കൗബീനം മാതിരി എന്തോ ഒരു ഇത് ധരിപ്പിച്ച് പായൽ കിടത്തും പായൽ കിടത്തിയിട്ട് അവരുടെ മേത്ത് ഇതുപോലെ കുഴമ്പ് വരട്ടും അതിന് പ്രത്യേകം ചില മുക്കൂട്ട് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് രേഖപ്പെടുത്തി എന്നിട്ട് ആശാൻ ആണ് ചവിട്ടി തിരുമല ഇതിന് ചവിട്ടി തിരുമല എന്നാണ് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഈ മച്ചിലെ കെട്ടിയ കെട്ടിയ അത് താഴേക്ക് കിടക്കുന്നതായിട്ടുള്ള രണ്ട് ഒരു ചക്രങ്ങളിൽ അത് കെട്ടിയിട്ടാണ് അതിമ പിടിച്ച് ഈ കുട്ടികളെ മീതെ കാലുകൊണ്ടിങ്ങനെ ചവിട്ടി ഒഴിയുന്നതാണ് അത് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇങ്ങനെ ചവിട്ടി ഒഴിയും അങ്ങനെ ചവിട്ടി ഒഴിഞ്ഞ് ഏതാണ്ട് 
ഒരു മണിക്കൂറോ ഒന്നര മണിക്കൂറോ ഒക്കെ ഒരാളെ ചവിട്ടി ഒഴിയുന്ന അവറായിരുന്നു ഈ ചവിട്ടി ഒഴിയലിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു കഥകളിയുടെ ആചാര്യൻ എന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ആധുനിക കഥകളി രംഗത്തെ പ്രണയതാവ് ആയി മാറിയ പട്ടിക്കാന്തൊടി രാവണ്ണി മേനോൻ ഈ പട്ടിക്കാന്തൊടി രാവണ്ണി മേനോൻ കാലത്തെ മൂന്ന് മണിക്ക് എണീറ്റ് അദ്ദേഹം ചവിട്ടി തിരുവൽ ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് വേറൊരു ചിന്ത ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കഥകളി എന്നുള്ള ചിന്ത മാത്രമേ ഉള്ളൂ പന്ത്രണ്ട് മണി വരെയും കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കും രാത്രി മുദ്രകളും ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പിന്നെ അവരെ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മണിക്ക് എണീപ്പിക്കും മൂന്ന് മണിക്ക് എണീറ്റില്ലെങ്കിൽ കഠിനമായിട്ടുള്ള പ്രഹരമായിരിക്കുന്ന പറയുന്നത് ഈ ആശാരം ഉറക്കമില്ല ആശാന കഥകളി കഥകളി എന്ന് മാത്രമേ ഒരു ചിന്തയുള്ളൂ അദ്ദേഹം പിന്നെ ചവിട്ടി തിരുവല ഉടങ്ങാൻ അങ്ങനെ ചവിട്ടി തിരുവല ഒന്നര മണിക്കൂറെല്ലാം പോകും ആദ്യമെല്ലാം അതിന് വലിയൊരു ഇതൊന്നും അനുഭവപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ ദേഹത്തെല്ലാം ഒരു തരം നീർക്കെട്ട് പോലെ വരും വേദന വരും പക്ഷെ അതൊന്നും കാര്യമാക്കില്ല ചവിട്ടി തന്നെ തിരുമാ അങ്ങോട്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ചവിട്ടി തിരുവി കുറേ ഏതാണ്ടൊരു അത് രണ്ട് മാസത്തോളം എല്ലാം തുടർച്ചയായിട്ട് ചവിട്ടി തിരുമ്പും അത് പ്രധാനമായിട്ടും വർഷക്കാലത്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഞാനിത് നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ വായിച്ചുള്ള അറിവാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ചവിട്ടി തിരുമി അവസാനം ഇവരുടെ ഈ മൂത്രത്തിൽ കൂടിയെല്ലാം അല്പം രക്തം പോകുന്ന രേലിക്ക് പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം ചില പഥ്യങ്ങളുണ്ട് അത് പല പല കാര്യങ്ങൾക്കും പ്രത്യേകം പഥ്യങ്ങളനുസരിക്ക നമ്മൾ അനുസരിക്കണം അത് വളരെ നിർബന്ധമാണ് ചവിട്ടി തിരിയുമ്പോൾ ഈ കാപ്പി ചായ ഇതൊന്നും കുടിക്കാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ പുകവലി ഇതൊന്നും തന്നെ പാടില്ല അവർക്ക് കാലത്ത് കഴിക്കുന്നത് നെയ്യിട്ട കഞ്ഞിയാണ് അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം കഞ്ഞിയിൽ നെയ്യിട്ട് അത് കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഊണുണ്ട് വൈകുന്നേരവും ഭക്ഷണം അതെ രാത്രി ഇതാണ് ചവിട്ടി തിരുമല ഈ ചവിട്ടി തിരുമലിൻ്റെ കാടിനെ കൊണ്ട് ഒരുപാട് കുട്ടികൾ അവിടുന്ന് ഒളിച്ചോടി രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഈ രാവണ്ണി മേനോൻ്റെ ചവിട്ടി തിരുമലിൻ്റെ കാടിനെ കാരണം പഠിക്കാൻ വന്ന ഒരുപാട് കുള്ളി കുട്ടികളെല്ലാം ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു അങ്ങനെ പിന്നെ ചിലരെല്ലാം ഓടി പുഴയിലെല്ലാം ചാടി എന്നാണ് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചവിട്ടൽ കാരണം എന്നാലും അദ്ദേഹം അത് നിർത്തലാക്കാൻ തയ്യാറല്ല അതാണ് ഈ രാവണ്ണി മേനോനും ഇതുപോലെ തന്നെ കഠിനമായ പരിശ്രമത്തിൽ കൂടി ഉയർന്നു വന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗുരുവായിരുന്നു കുയിൽപ്പാടി ഇറ്റിലാരീച്ച മേനോൻ ഈ ഇറ്റിലാരീച്ച മേനോൻ ഈ ഇദ്ദേഹത്തിനെ രാവണ്ണി മേനോനെ ചവിട്ടി തിരുമി ചെറുപ്പത്തിൽ അദ്ദേഹം അത് നിവൃത്തിയില്ലാതെ കൊണ്ട് വേദന കൊണ്ട് പുളങ്ങ ഇതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു മരത്തിൻ്റെ മുകളിലെല്ലാം ഓടിക്കയറി എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മുമ്പ് അപ്പോൾ മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഓടിക്കയറിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം അവിടെ ഇരുന്ന ചില അഭ്യാസങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദേഹത്ത് ഹനുമാൻ കൂടി എന്നെല്ലാമാണ് പറഞ്ഞ് കാണിച്ചത് അതൊക്കെ വെറും കളവായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ആശാൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണ്ട ഉടനെ എൻ്റെ പിടിച്ച് ചോട്ടിലിറക്കിയിട്ട് ഈ കണ്ണിൽ മുളക് എഴുതി തേച്ചു എന്നും പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഇവർ ഈ ശിഷ്യന്മാരോട് അത്യധികമായിട്ടുള്ള സ്നേഹം ഉള്ളവരായിരുന്നു അന്നത്തെ അധ്യാപകരൊക്കെ അങ്ങനെയായിരുന്നു കുട്ടികളെ ശിക്ഷിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് സ്നേഹമുള്ള അധ്യാപകൻ കൂടുതൽ കൂടുതൽ കുട്ടികളെ ശിക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമെന്നും അല്ല നല്ല പോലീസുകാരൻ രണ്ടടി കൂടുതൽ അടിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ പണ്ട് കാലത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പോലീസുകാരെന്ന് വെച്ചാൽ അയാളുടെ അടി ഭയങ്കരമായിരിക്കും അടിയുടെ കാഠിന്യം അനുസരിച്ചാണ് പോലീസുകാരൻ്റെ ഗുണം വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അന്നത്തെ അധ്യാപകന്മാരും അദ്ദേഹം അവർ പിച്ചൽ ഈ ചാവിയെല്ലാം കൂട്ടിപ്പിടിച്ചാണ് നമ്മുടെ ചെവിയിലും തുടയിലെല്ലാം പിച്ചി ആ തൊലി ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കാൻ പറിച്ച് അടി ഇതുപോലെ തന്നെയുള്ള അടി അതിൻ്റെ വേദന പക്ഷെ ഇവരൊക്കെ വലിയ സ്നേഹസമ്പന്നരായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് നന്നാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവർക്കൊരു ഭാവി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പേരെല്ലാം വളരെ വളരെ ഉയർന്ന സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് എനിക്ക് നേരിട്ട് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അതൊക്കെ കാരണം എൻ്റെ അച്ഛൻ അദ്ദേഹം അധ്യാപകനായിരുന്നു അദ്ദേഹം പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് അധ്യാപകരുടെ ശിക്ഷണത്തിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അവർ
അപ്പോൾ ഈ പറ്റിക്കാൻ തൊടി രാവണ്യമേനോൻ്റെ ശിക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതികഠിനമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗുരുവായ കുടിൽ കുയിൽപ്പാടി ഇറ്റിലാരീക്ഷ മേനോൻ അദ്ദേഹത്തിൽ പ്രയോഗിച്ച എല്ലാ മർദ്ദന നടപടികളും അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരായ ഈ ശിഷ്യരായിട്ടുള്ള പ്രധാന ശിഷ്യരായിട്ടുള്ള കലാമണ്ഡലം രാമകുറ്റി നായരിനെ പ്രയോഗിച്ചു തൻ്റെ ഗുരു തനിക്ക് പകർന്നു തന്നത് എല്ലാം തന്നെ തൻ്റെ ശിഷ്യന് പകർന്നു കൊടുത്ത കൂട്ടത്തിൽ തനിക്ക് കിട്ടിയ മർദ്ദനവും കൂടി അദ്ദേഹം പകർന്നു കൊടുത്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രം സ്വാർത്ഥ കാണിക്കുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥമില്ല എല്ലാം ഒന്ന് കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഈ കുയിൽപ്പാടി ഇറ്റിലാരീക്ഷമേനോൻ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇദ്ദേഹമാണ് അത് അടുത്തുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ പട്ടണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഒരു പൂർണ്ണ കഥകളി നടനായിട്ട് വളർന്നു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിനെ വിളിച്ചെടുത്ത തൻ്റെ കിരീടം ഇദ്ദേഹത്തിന് സമ്മാനിച്ചു അദ്ദേഹം ആ കിരീടമാണ് പിന്നെ ഈ രാവണ്യമേനോൻ്റെ കിരീടം അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മത്സര ശിഷ്യനായിട്ടുള്ള രാമൻകുട്ടി നായർക്ക് കൊടുത്തു അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ രാമൻകുട്ടി നായർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ശിഷ്യൻ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല തേക്കിൻ കാട്ടിൽ രാവണി നായർ എന്ന പേരായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ശിഷ്യൻ പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒരു കഥ പറയുന്നത് ഈ രാവണ്യ മേനോൻ്റെ അത്ര തന്നെ വയസ്സുള്ളവരായിരുന്നു തേക്കിൻ കാട്ടിൽ രാവണ്യ മേനോനും പക്ഷെ അവർ ഗുരു ശിഷ്യനും ആയിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് പതിനെട്ട് കൊല്ലം പഠിച്ചു എന്ന് അദ്ദേഹം ഈ തേക്കിൻ കാട്ടിൽ രാവണി നായർ പറയുന്നത് തേക്ക് അദ്ദേഹം യശസ്വിനായിരുന്നു യശ്വിനായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം വളരെ കുറച്ച് കാലമേ ജീവിച്ചിരുന്നുള്ളൂ ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത്തി ഏതാണ്ട് അമ്പത് അമ്പത്തിരണ്ടോ ആ കാലഘട്ടത്തിലെങ്ങാണ്ടോ അദ്ദേഹം അന്തരിച്ചു അദ്ദേഹം മഹാനടനായിരുന്നു കാരണം പതിനെട്ട് കൊല്ലം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ നിഴൽ പോലെ നടന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലുള്ളതായിട്ടുള്ള എല്ലാ വിദ്യകളും സ്വായത്തമാക്കിയ ആളാണ് അപ്പോൾ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ തേക്കിൻ കാട്ടിൽ ഇദ്ദേഹം ഈ രാവണ്യ മേനോൻ അദ്ദേഹം പട്ടിക്കാൻ തൊടി രാവണ്യ മേനോൻ പട്ടിക്കാൻ തൊടി രാവണ്യ മേനോൻ ഇത്രയൊക്കെ പഠിച്ചു എങ്കിലും അദ്ദേഹം പഠനം നിർത്തിയില്ല അദ്ദേഹം പഠിക്കും ഇടയ്ക്ക് അതിന് വേണ്ടി എവിടെയാണ് പോയത് കൊടുങ്ങല്ലൂർ കോവിലകത്ത് കൊടുങ്ങല്ലൂർ കുഞ്ഞുണ്ണിത്തമ്പുരാൻ്റെ കീഴിൽ അദ്ദേഹം മഹാപണ്ഡിതനായിരുന്നു അദ്ദേഹം കണ്ണഭ്യാസം അഭ്യസിക്കാനായിട്ട് പോയി എന്നാണ് പറയുന്നത് കണ്ണഭ്യാസം അഭ്യസിക്കാനായിട്ട് അവിടെ പോയി അപ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ട് മൂന്ന് മാസം അവിടെ താമസിക്കും അദ്ദേഹം അപ്പോൾ തമ്പുരാൻ അദ്ദേഹത്തിനെ പഠിപ്പിക്കും തമ്പുരാൻ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് കഥകളിയും കാണാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് മാസം അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുമ്പോൾ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടേ കളരി നടത്താം ഈ കളരിയിലെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള അത് തൻ്റെ പ്രധാന ശിഷ്യനായിട്ടുള്ള തേക്കിൻകാട്ടിൽ രാവണി തേക്കിൻകാട്ടിൽ രാവണി നായരെ ഏൽപ്പിക്കും അപ്പോൾ രാവണി നായരാണ് പിന്നെയുള്ള പഠിത്തം അപ്പോൾ അന്നതെല്ലാം ഈ രാവണി നായർ കുറച്ച് സരസരായിട്ടുള്ള ആളായിരുന്നു അന്ന് ഈ രാമൻകുട്ടി നായരെ എല്ലാം അദ്ദേഹം പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഇടയ്ക്ക് പറയുന്ന അതേ ഊണ് കഴിക്കാൻ ധൃതി ഒന്നും പിടിക്കേണ്ട കേട്ടോ ആശാൻ അവിടെ നിന്ന് രസം കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു അതായത് കൊടുങ്ങല്ലൂർ പോയി ആശാൻ വരുമ്പോൾ രസം കൊണ്ടുവരുന്നത് അതായത് രസാഭിനയം പഠിക്കാനാണ് അദ്ദേഹം പോയത് രസാഭിനയം പഠിക്കാനാണ് കുഞ്ഞുണ്ണിത്തമ്പുരാൻ്റെ അടുക്കൽ രാവണ്യ മേനോൻ പോയത് രാവണ്യ മേനോൻ അവിടെ നിന്ന് വരുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് രസവും കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഊണ് കഴിച്ചാൽ പോരേന്ന് ചോദിക്കുന്നതൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം അങ്ങനെയുള്ള ചിലതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും ഈ തേക്കിൻകാട്ടിലെ രാവണ്ണി നായരുടെ പ്രധാന ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരാളാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള നല്ല നടന്മാരിൽ മഹാനടന്മാരിൽ ഒരാളായിട്ടുള്ള ഈ സതുരം കൃഷ്ണൻകുട്ടി നായർ അദ്ദേഹം അഭ്യസിച്ച അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് തേക്കിൻകാട്ടിലെ രാവണി നായരാണ് ഇതാണ് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ചവിട്ടി തിരുവലിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ ചവിട്ടി തിരുവലിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം ഈ കല്ലുവഴി ചിട്ട എന്ന് പറയുന്നതായിട്ടുള്ളൊരു ചിട്ട അത് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് രാവണ്യ മേനോൻ ആണ് ആ ചിട്ട ആദ്യമായിട്ട് പ്രയോഗിച്ചത് അതിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്നതിൽ ഉള്ളത് കപ്ലിംഗ് ആടിനോ കല്ലടിക്കോടിനോ അല്ലെങ്കിൽ കടത്തനാടിനോ ഒക്കെ ചിട്ടകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കടത്തനാട് ചിട്ടയിൽ ഈ ആയോധന ക്രമങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ വർണ്ണനയുണ്ട് കാരണം കടത്തനാടാണല്ലോ പഴയ കാലത്ത് നമ്മുടെ കളരി
ഇന്നത്തെ കഥകളി നടന്മാർക്ക് അത് എത്ര പ്രയോ അത് അത്രയ്ക്ക് അറിവുണ്ടായിരുന്നില്ല ഗുസ്തി മുറകളൊക്കെ അഭ്യസിക്കണം കഥകളിയിൽ സംഘടന രംഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതിനുവേണ്ടി അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി അതും കൂടി പഠിപ്പിക്കും അങ്ങനെ ദേഹത്തിലത്തെ തല മുതൽ പാദം വരെയുള്ളതായിട്ടുള്ള ഭാഗത്തെ എല്ലാ ഓരോ പേശുകളും ചലിപ്പിച്ച് കാണിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള ഒരു പരിശീലന രീതിയാണ് ഈ കടത്തനാട് ശൈലി എന്നുള്ളത് ഇന്നും അതറിയാവുന്ന ആൾക്കാർ ഒന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന് 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 വളരെ കഥകളി കൃഷ്ണ സദനം കൃഷ്ണൻകുട്ടി നായരുടെ കഥകളി കണ്ടവർക്കെല്ലാം അദ്ദേഹം അറിയാം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളരെ വളരെ ഒരു മെയ്യഭ്യാസത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു മഹത്തായ പ്രകടനം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ചലനങ്ങളിൽ കൂടി എല